家好，我是小红，关注老年养生，关心老年人身心健康。阅读前，请您动动手指，点点订阅，您的支持是我更新的动力。中国文化包罗万象，既有高雅的阳春白雪，也有俗气的下里巴人，但他们都凝结了中国古人的智慧，忠实记录了当时人们的所思所想、所作所为，是中华文化瑰宝中不可或缺的一部分。因此，我们也会经常在生活中听到很多俗语，其实里面都蕴含了丰富的知识，可以说很多时候都简单粗暴地反映了生活哲理。这对于凡事都讲究效率的今天来说，也还是蛮有价值的。既然这么说了，有一句俗语，不知道大家有没有听过，那就是“好男有毛值万金，好女无毛旺三代”。字面意思大家都懂，但不要把这个事情想得太歪了。其实这句俗语反映了很真实的生物学知识和古代社会观念，让小红和大家一块儿探究一下吧。古人根据日常的生活经验总结出了一个道理，那就是男人毛发比较浓密的话，一般体力都比较好，也比较健壮。在中国古代，我们属于农业社会。没有机械化生产，只能依靠男人去干农活。也正是这些毛发比较多、体力比较好的男人，承担了绝大部分的劳动，也因此被大家所器重，得到社会的一致褒奖。而那些体毛少的人，天生体质一般，干一点活就会体力不支，反倒成为了这个社会的累赘。其实，古人没有现代仪器，但他们敏锐地发现体毛多少与人的体质还是有关联的。其实，如果用现代科学来解释这个事情的话，应该是这样的：体毛多的人，新陈代谢比较旺盛，也容易将汗这种排泄物排到体外，保证正常的体力。夏天劳作的时候就更明显了，由于毛发发达，毛孔粗大，汗液就很容易排出去。这样就不会中暑，不影响正常的劳动，而且毛发发达的男人一般也比较耿直，性情真率勇敢，特别是在乱世的时候，这样的男人绝对是能够占到优势的。看到他们，就像看到了保护者一样，有一种信赖感。比如大胡子李世民，就让人感到很男人、很有安全感的样子。所以，体毛多的男人在乱世或者依靠体力为主的行业里比较受尊重，也是大家眼中的好男人。而“好女无毛旺三代”这句俗语，主要是指女人的毛发不能太旺盛，看不出来最好。其实，就是生活经验来看，所有女性都会有那种不容易看到的毛发，颜色很淡，不像男人那样发黑。毛发太过于旺盛的女性，一般性格都比较直爽，缺少了女性的温柔。这种女性一般属于女强人类型。在古代这种男尊女卑的社会里，女性的分工主要在家里。如果女人过于强势，就有可能影响到家庭的幸福，因为社会的主流就是男人当家，女人强势就会引发家庭纠纷，也就不会幸福。从另一方面讲，一个女性毛发很少，再加上雌性激素的影响，皮肤一般都比较干净，也就一白遮百丑，显得很美丽。这样也就容易嫁给一个家庭条件比较好的男人，生活上也会比较顺心。因为她脾气一般比较温柔一些，没有毛发多的女性那么强势，女汉子的概率比较小。因此，在古代那种男强女弱的格局下，这种女性更容易拥有和睦的家庭，也就对子孙后代的发展特别有利。所以，古人通过总结经验，得出了“好女无毛旺三代”的朴素结论。之所以说古人的这两句俗语有道理，是因为他们所处的时代是农业社会，俗语在这种条件下基本上是成立的。但等我国从农业社会转型到了工业社会之后，这个俗语就在一定程度上不成立。主要原因是现在很多重体力活都被机械所代替，无论男女都主要依靠脑力进行劳动。特别是现在我们看到很多毛发少的男人都很成功。而有些毛发很浓密的男人，却干着比较累但收入少的工作，生活很窘迫。工业社会的到来已经宣告了依靠体力取胜的时代一去不复返。
同样，在工业时代，针对女性的那句俗语也不成立了，因为现在都到了自由恋爱的时代，男女都是平等的，大家只要能够势均力敌，女人强势，男人包容就是了，也会有一个幸福的家庭，对后代也没有什么不良影响。所以。当我们看俗语的时候，一定要多结合当时的社会背景去看，不要把它当成一成不变的真理对待。只有这样，我们才会对任何事都有一个理智的判断，才会幸福。世人皆有七情六欲，女人同样不能幸免。但是在感情面前，女人总是矜持，即便此刻她对你的爱意充斥着全身，她也很难开口告白。那么就有人会问，爱又不敢表白，那岂不是白白错过？当然不是。女人虽然不愿意直接将“我爱你”三个字说出来，但是她的一言一行都在暗示你“我爱你”。例如，一个女人主动带你去了这几个地方，那她就是在给你机会了。男人不要错过了。一，环境较暗且很安静的地方。情侣之间大多数约会都会在人群拥挤的地方，比如情侣餐厅、小吃街或是西餐厅。这是由于男人怕女生不舒服，从而引起的尴尬。但是在人多的地方就无所谓了。女人若是真的喜欢你，便会主动约你出去。若是当她约你出去时，带你去一些灯光昏暗或者偏僻的地方，例如公园。灯光昏暗的咖啡厅之类的地方，其实就是一些人很少的地方，同时不会被第三个人所知。这样，即使说一些甜蜜肉麻的情话，也不会显得太尴尬。遇到这种女人，一定要把握住机会。二，和你一起去看恐怖电影。情侣在约会的时候，最喜欢去电影院看电影。有些人会选择看一些浪漫的爱情电影。来让自己的感情升温，从而利用这种甜蜜的朦胧感，令彼此之间有更多的身体接触、互动的机会。这也是情侣会一同去看电影的原因。但若是一个男人平时不怎么看电影，那么怎么才能看得津津有味呢？那就选择看恐怖电影，这样会使得效果更加明显。女人会害怕，会扑进你的怀里。这样会极大的促进感情的发展。女人在害怕的时候是非常脆弱，若你坐在她身边，她会选择寻找依靠，这样会令你们之间更加亲密。三，会带你参加聚会。女人其实和男人一样，都会有极强的占有欲。当她喜欢上一个人的时候，就必然会宣誓主权，会带你去见她的朋友，带你参加她的聚会。这就是他宣誓主权的方式，潜台词是告诉别人，你已经名草有主了，不要再盯着你看了。一个女人若是真的很喜欢你，便会用各种各样奇奇怪怪的原因邀请你来陪着她，她同样也会想知道你是否愿意融入她的生活，会不会同样接受她的朋友。你若是遇到了一个这样可爱的女人，你会珍惜吗？四，和你一起去旅游，两个人一同去旅行，到达一个浪漫的地方，这样是极易产生爱情的，更有利于感情的发展。两个人出行在外，同吃同住，这样就可以提前模拟同居生活，看看你们之间是否合适，能否长久的在一起。而且在这个过程中，你也可以发现你的缺点、优点和对方的优缺点。情侣旅行一般都会选择浪漫的地方，这样就可以创造很多美好的回忆，制造只属于你们二人的专属回忆。在陌生的地域，两个人相依为伴，也会让感情加深。若是一个女人愿意给你这样的机会，你一定要把握住。五，你的住所，在两性交往的过程中，女人的自我保护意识。也是最强的时候，心里即便是对你有好感，也会与你保持一定的距离。但若是有一天，他愿意和你交心，把你当成是自己认定的人，那么当他邀请你到他家做客时，他是不会拒绝的。
他接受了你的邀请，实际上就是接受了你这个人。他的内心已经把你们的关系考虑得很清楚了。女人在爱情里其实并不是盲目的，她也会在做每一件事情之前做出衡量。只不过是因为她的心里有了你，才愿意放下自己的心房接纳你。和你去这几个地方，男人就要把握好机会了。一段美好的感情就在眼前。不要让他就这样悄悄溜走，给自己留下遗憾。六，带你去单位。女人深知一点，自己的单位是八卦和议论最多的地方，尤其是自己的女同事。所以很多女人都会对同事隐瞒自己的恋人，因为女人会觉得同事之间的议论会让自己陷入无法退步的地步。换言而之，如果一个女人的恋情被同事知晓，那也就意味着，在这个圈子里，她别想轻易换男友了。同时，男人们要清楚，如果一个女人愿意带你去她的公司或者单位，那说明她是非常认可你的外表和形象的。女人是一种内心很复杂的动物，女人渴望爱，渴望自己的爱情被祝福，但是又不希望成为别人谈论的话题。但是如果一个女人愿意带你去这六个地方，说明他已经抛开一切杂念来爱你了，请好好珍惜他。最后，感谢大家的观看，希望这个视频能给大家带来帮助。如果觉得对你有用，别忘了给小红点个赞或分享给身边的人，也欢迎大家在评论区留言讨论哦。